Yes, good evening everyone. Please turn on your videos. <coughs> okay. So last time हमने कहाँ तक किया है? That is ये uh, seventh question तक किया है हमने, right? So there are very few questions left in this exercise, and then we'll be starting with a new topic also. Okay. So let us ये uh, seventh हो चुका है आपका. Now let us start with the question number eight. Fine. Now what is given in this question? Determine the number of five cards combination out of the deck of 52 cards. If each selection of five card has exactly one king, ठीक है? Total 52 cards में से मतलब if each selection of five cards has exactly one king, मतलब selection में पांच king होने चाहिए. We know that there are 52 cards. 52 cards में से कितने king होते हैं? कितने non king होते हैं? There are four kings. Four. And 48 are non-kings. बराबर इन्होंने क्या बोला है कि determine the five card combination. अब यहाँ पर आपको पांच कार्ड का combination करना है, right? एक दो तीन चार पांच. बराबर पांच कार्ड इसमें बिठाना है, but कैसे बिठाना है? That the selection of five card has exactly one king. इन सब में कोई एक ही king होना चाहिए. मतलब देखो अब ये चार में से एक king choose करके आपको इधर डालना है, right? So one king out of four can be selected in four c one ways. इसमें से आपको एक king निकालना है ना, जो कि आपको इसमें बिठाना है. और इसमें से non king में से कितने non king cards निकालने हैं? चार. बराबर. इसमें से चार non king निकालेंगे, तभी आपको पांच cards का combination बहुत जितने भी सारे combinations बनेंगे. या? तो यहाँ पर what is the number of ways? It is a combination of four different objects taken one at a time. So it is 4C1. Barabar. And it is a combination of 48 objects taken four at a, four at a time. So 48C4. Barabar. By multiplication principle, aapko dono ka combination chahiye, to you will multiply both of them. So the required number of ways will be 48C4 into 4C1. Abhi se calculate karo, bas utna hai. That is a 48 factorial upon 4 factorial into 48 minus 4 factorial yeah multiplied with 4 factorial upon 1 factorial into 4 minus 1 factorial Brother. so this will be equal to 48 into 47 into 46 into 45 into 44 factorial upon a 4 into 3 into 2 into 44 factorial into 4 factorial upon nay yeah for 4 into 3 factorial upon a 1 factorial to 1 4 minus 1 is 3 factorial right so a 3 factorial 3 factorial cancel 44 44 cancel uh, 4 1s are 2s are uske bar 3 4s are and then 2s are right to bacha kya apke pas 2 into 47 into 46 into 45 और ये वाला फोर बराबर जो भी इसका आंसर आएगा दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज यू हैव फॉर सिलेक्शन ठीक है आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर ओवर हियर टू इंटू फोर्टी सेवन इंटू फोर्टी सिक्स इंटू फोर्टी फाइव इंटू फोर काफी बड़ा नंबर आया दैट इज सेवन सेवन एट थ्री टू जीरो सो दिस आर द नंबर ऑफ वेज यू हैव फॉर मेकिंग द सिलेक्शन क्लियर है तो ये कौन सा हो गया? Eighth question clear, ठीक है ninth, okay? Ninth question में देखो क्या है? It is required to sit five men and four women in a row so that four so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? क्या बोला है? It is required to sit five men and four women in a row. अच्छा पांच मेन है चार वुमेन है इन रो सो दैट वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस मतलब क्या वुमेन को जो है दूसरा चौथा छठवा आठवा ऐसे सीट पे ही बिठाना है बाकी दूसरे सीट पे उनको नहीं बिठाना राइट सो मतलब कैसे बिठाएंगे यहां पर पहला सीट खाली होगा दूसरा सीट वुमेन का होगा तीसरा सीट खाली चौथा सीट वुमेन का होना चाहिए ये खाली ये वुमेन का होना चाहिए ये खाली ये वुमेन का होना चाहिए ऐसे राइट इट इज रिक्वायर्ड टू सीट फाइव मेन अब यहां पर वुमेन बैठ गया तो बचे हुए जगह पे जो बच गए बिचारे वहां पर सिर्फ मैन ही बैठेंगे जहां पर बचा हुआ है राइट ओवर देयर मैन विल सिट तो मैन विल सिट ओवर हियर और हियर और हियर 
or yeah for here since there are five men's one two three four five so there are five men's I have also been allocated now how many such arrangements are possible अब ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है देखो ये तो फिक्स है कि वुमेन यहीं पर बैठेंगे वुमेन के लिए कितने प्लेसेस हैं वन टू थ्री एंड फोर यहां पर कोई भी मैन आके तो बैठ नहीं सकता बट वुमेन तो अलग अलग वुमेन है राइट right? तो वो अलग अलग जाके बैठ सकते हैं जहां पर चाहे कई कभी सेकेंड वुमेन यहां पर बैठे फर्स्ट वुमेन यहां पर बैठे ऐसे कुछ भी हो सकता है राइट right? So, uh, अब ये सब लोग आपस में कितने 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 वेज में बैठ सकते हैं हाउ यू कैलकुलेट दैट ये सिर्फ चार वुमेन जो है आपस के सीट में जो है उनका जो सेकेंड फोर्थ सिक्स और एट्थ वाला जो सीट है वो आपस में कितने नंबर ऑफ वेज में अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं या देखो ये जो चार वुमेन है इट इज अ परमोटेशन ऑफ फोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन फोर एट अ टाइम So, वो चार वुमेन को के लिए आपका आ जाएगा फोर पी फोर और ये जो पांच मेन है दैट इज ऑल्सो परमोटेशन ऑफ फाइव डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन फाइव एट अ टाइम सो दैट इज ऑल्सो फाइव पी फाइव सो फोर पी फोर इज वॉट फोर फैक्टोरियल एंड फाइव पी फाइव इज वॉट फाइव फैक्टोरियल तो जो भी इसका आंसर आएगा सो दैट वॉट इज योर नंबर ऑफ वेज यू विल गेट दैट हाउ मेनी वेज यू कैन मेक द वुमेन सेट एंड द मेन सेट एट द वुमेन सेट एट द सेकेंड प्लेस एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेस इज मेन कैन सेट क्लियर है नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या क्वेश्चन पूछा है देखो यहां पर फ्रॉम द क्लास फ्रॉम अ क्लास ऑफ ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स टेन आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी देर आर थ्री स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आई दर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नॉन ऑफ देम विल ज्वाइन इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन एक्सकर्शन पार्टी मतलब ये कुछ सेंड ऑफ पार्टी जैसा होता है ना वैसे Now, for a from a class of twenty-five students, ten are chosen for an excursion party. Okay, from a class of twenty-five students, twenty-five students में से दस लोगों को choose किया गया for an excursion party. Yeah, ten are to be ten are to be chosen for excursion party. दस लोगों को select करना है. There are three students who decide either all of them will join or none of them will join. मतलब कुछ तीन दोस्त ऐसे हैं या तो हम तीनों जाएंगे या तीनों भी नहीं जाएंगे राइट right? ऐसे लोग हैं ऐसे लोग होते हैं ना जाएंगे तो सब जाएंगे हमारा ग्रुप पूरा जाएगा नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा बराबर सो थ्री आर देर आर थ्री स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नॉन ऑफ देम विल ज्वाइन सो इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूज अब ये ऐसा कंडीशन टोटल ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स हैं अब ये 25 स्टूडेंट्स अगर है ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये ऐसे कितने 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है इसमें से ये कुछ तीन स्टूडेंट है वो कैसे है एक साथ है क्या बोल रहे हैं ये या तो जाएंगे सब या तो नहीं जाएंगे ठीक है या तो सब जाएंगे एक्सकर्शन पार्टी में या तो नहीं जाएंगे अब यहां पर एक्सकर्शन पार्टी में या तो एक कंडीशन हो सकता है कि या तो ये तीनों जाएंगे या तो ये तीनों नहीं जाएंगे बराबर सो लेट से लेट द थ्री स्टूडेंट्स डिसाइड टू गो इन द एक्सकर्शन पार्टी लेट नाउ देर विल बी टू केसेस कि अगर वो जाएंगे तो क्या कितने नंबर ऑफ वेज होंगे अब ये तीनों के लिए हम एक ही यूनिट ले सकते हैं अब ये टोटल ट्वेंटी फाइव थे इसमें से ये दो माइनस हो गए ना अब ये टोटल कितने यूनिट हो गए How many unit in total do you have? Twenty five में से तीन minus हो गए तो twenty two बाहर रह गए, right? अगर समझ लो ये excursion party में जा रहे हैं, right? If they are going into the excursion party, then ये तीन बंदे तो आ ही जाएंगे यहाँ पर. <coughs> If they are going into the excursion party and and क्या होगा? इन में से कितने जन को select करना होगा? सात जन को select करना होगा? To go into the excursion party, yeah. So, how many people have been left? Twenty-two. It is a combination of twenty-two objects taken. How many at a time? Seven at a time. Bravar. ये A B C आएंगे. इसका इसका कितना इसका इसका हम एक condition लेते हैं कि ये आ रहा है. When when the three 
three students are going to excursion party. Then the rest of the seven students can be selected in 22 C7 ways. Bravar. Yes or no? Clear? Hai? Yes, sir. Yeah. Iske baad, when the three students do not go to the excursion party. When the three students do not join. Do not join the excursion party. So, these three people are not coming. Bravo. So, how many total? Total is 22. But now, how many people will select? We will have to select 10 people. Why? Because those three people are not coming. So, that is 10. In both of them, there is another condition. There is or in between. So, you will have to add both the ways. So, the total number of ways will be 22C7 plus 22C. 10. So, this will be the answer. That will be your answer. Clear? Do you understand or do you not understand? Very good. So, this is what. Now, if you solve it, you will get the total number of ways. Next. Levelth. In how many ways can the letter of the word assassination be arranged so that all the S's are together? अब सारे S together होने चाहिए मतलब क्या वही आप again उसके ये भी वही ऐसी वाला question है कि सारों को आप एक unit consider कर लो ठीक है assassination में all S are coming together fine तो एक काम कर लो ये चार S है इसके अंदर चारों इसको एक साथ में लिखो and consider it as a one unit ठीक है बचा क्या A I N A T I O N ठीक है now all the S are coming together they are saying तो अगर ये चारों एक साथ में तब आएंगे जब हम चारों को एक यूनिट पकड़ेंगे राइट सो हाउ मेनी वर्ड्स लेटर्स यू हैव नाउ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो यू हैव इन ऑल टेन लेटर्स राइट सो द नंबर ऑफ वेज विल बी टेन पी टेन दैट इज टेन फैक्टोरियल वेज अब डिवाइड किससे करोगे जो भी लेटर्स रिपीट हुए हैं ए कितनी बार रिपीट हुआ है एक दो तीन बार रिपीट हुआ है सो डिवाइड इट थ्री फैक्टोरियल उसके बाद कौन सा रिपीट हुआ है उसके बाद एन रिपीट हुआ है दैट इज वन एंड टू टाइम्स टू फैक्टोरियल और कुछ रिपीट हुआ है ए रिपीट हो गया ए रिपीट हो गया आई रिपीट हो गया एन भी रिपीट हुआ है या एन इज आल्सो रिपीटेड ट्वाइस सो उसके लिए भी आप टू फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे हो गया It is sufficient. And now solve the value. Get the answer. That is the total number of ways that the words can be arranged. Clear? Hai? Yeah, everyone over here. Clear? Hai? Okay. Fine. So, here you have a level problem. Bhi ho gaya. And now we will be starting with a new topic. Your new topic will be sequence and series will be sequence and series okay <coughs> yes so let us start with a new topic that is sequence and series okay so aap logo ne class 10 me to arithmetic progressions to padai hai right padai ki nahi arithmetic progressions yes, padai na to bata sakte ho koi mujhe bata sakte ho what is arithmetic progression hota kya hai एनी एनी थिंग इफ यू रिमेम्बर जो भी आपको याद है बताओ जरा क्या याद है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे हैव कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर या परफेक्ट या ये तो आपने बराबर ही बताया ओके एनी थिंग एल्स बिटवीन टू टर्म्स इज़ सेम देन द सीक्वेंस कॉल्ड कॉल्ड एन एन क्या किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था वॉट आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की समझ लो अगर आपका ये टू 
फोर और सिक्स एंड एट ये ऐसे टर्म्स गिवन है सो दिस आर इन अरेथमेटिक प्रोग्रेशन क्यू बिकॉज टू में अगर टू एड करो तो फोर फोर में टू एड करो तो सिक्स सिक्स में टू एड करो तो एट राइट नाउ ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा ए फोर एंड सो ऑन दिस विल बी इन ए पी इफ इफ ए टू माइनस ए वन इक्वल्स ए थ्री माइनस ए टू इक्वल्स ए फोर माइनस ए थ्री या दे विल बी इन ए पी दिस टर्म्स विल बी इन ए पी विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म और द फोर्थ टर्म माइनस द थर्ड टर्म आर इक्वल अगर ऐसे कंटिन्यूस में सब सब सारे टर्म्स में ये इक्वल होना चाहिए मतलब टेंथ टर्म माइनस द नाइन्थ टर्म फिफ्टी टर्म माइनस द फोर्टी नाइन्थ टर्म सारे टर्म्स अगर आपका सेम रहेंगे तो वॉट वी कैन सी दैट द गिवन टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है ये जो हम फाइंड करते हैं ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ये एक्चुअली क्या होता है द कॉमन डिफरेंस दैट इज योर ए टू माइनस ए वन या फिर ए थ्री माइनस ए टू करते हैं दैट इज वॉट योर कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेर डी इज वॉट योर कॉमन डिफरेंस बराबर अब इसके बाद ये तो हो गया कॉमन डिफरेंस वगैरह ठीक है इसके बाद हमने एंथ टर्म फाइंड करना भी हमने क्लास टेंथ में ही सीखा था राइट वॉट इज द फॉर्मूला फॉर एंथ टर्म इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनी वन किसी को याद है तो बोलो वॉट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंथ टर्म टेक्स बुक में छाट कर नहीं बोलना है किसी को याद है तो बोलना है टेक्स बुक में ढूंढ कर नहीं है बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये हम फॉर्मूला यूज करते थे to find the nth term in an arithmetic progression acha sn ka formula tha kya aapko sum uh, of n at, terms yes sir yes sir n by 2 into 2a plus n minus 1 barabar, into d barabar barabar hamare paas ye to aap nth term find karne ke liye tha uske baad hamare paas sum of n terms bhi agar aapko find karna hai so the formula for that was n by 2 into 2a plus n minus 1 into d ye ek hi formula hai ya aur bhi ek formula hai डिपेंडिंग ऑन विच डेटा यू हैव अगर आपके पास लास्ट टर्म है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो आप डायरेक्टली ये वाला यूज करके आप डायरेक्टली सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करो अगर आपके पास लास्ट टर्म नहीं है बट आपको पता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स तो आप ये वाला फाइंड करो मोस्टली हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे मोस्टली विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये कभी कभी हम यूज करेंगे रेयरली बट दोनों आपको पता होना चाहिए ठीक है इनकेस अगर आप ये भूल भी गए तो इससे सब कुछ सॉल्व हो जाता है ठीक है यूजिंग दिस फॉर्मूला You can solve all the sums, ठीक है But ये याद रह गया और ये नहीं याद है तो काम नहीं बनेगा <coughs> This is the important one. SN एन का जो मेन फॉर्मूला यही है ठीक है ये तो हो गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ठीक है ये तो बेसिक बेसिक पार्ट था जो आपके क्लास टेंथ में था ठीक है अब आपको यहां पर क्लास इलेवेंथ में पहले तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज एकदम ईजी है जो कि बस एन का वैल्यू पुटअप करके आपको सॉल्व करने बोला है ठीक है दिस इज वॉट यूर फर्स्ट एक्सरसाइज इट्स अ वेरी इजी तो यहां पर इन्होंने बोला है कि इसमें एंथ टर्म फाइंड करो ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज वन टू सिक्स वूज एंथ टर्म्स आर गिवन बाय आपको पहले पांच टर्म्स लिखने हैं अगर ए एन का वैल्यू ऐसा है तो पहला टर्म क्या होगा दूसरा क्या होगा तीसरा चौथा और पांचवा क्या होगा ये इन्होंने पूछा है तो काफी सिंपल है कि ए वन जो होगा वन इंटू वन प्लस टू हो जाएगा बिकॉज एन का वैल्यू हमने वन पुटअप किया ठीक है विच विल गिव यू वन इंटू थ्री एंड द आंसर इज थ्री तो इसका मतलब आपका फर्स्ट टर्म कितना हो गया थ्री सिमिलरली द सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू टू इंटू टू प्लस टू सो विच गिव यू टू इंटू फोर विच गिव यू एट तो आपका सेकेंड टर्म कितना हो गया एट उसके बाद आप थर्ड टर्म आपको फाइन करना है तो थर्ड टर्म विल बी गिवन बाई थ्री इंटू थ्री प्लस टू राइट सो दैट विल बी थ्री इंटू फाइव द आंसर इज फिफ्टीन एंड सो ऑन ये अब ये थर्ड टर्म लिखा फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म ऐसे ही लिखकर आपको पांचों टर्म लिखकर बताना है कि भाई पांच टर्म क्या आने वाले हैं ठीक है सिमिलरली आपको इसमें ये ये तो आपने कर लिया ये आप सिमिलरली होमवर्क में करो ये भी होमवर्क में करो 
ये भी होमवर्क में करो चलो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ फिफ्थ वाला क्वेश्चन अगेन यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ दी अरे जो भी है प्रोग्रेशन जो भी है आपको पहले पांच टर्म्स लिखना है ठीक है यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला क्या है माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन इन टू फाइव टू द पावर एन प्लस वन बराबर तो आपका ए वन कितना होगा दर इज माइनस वन वन प्लस वन इन टू फाइव टू द पावर वन प्लस वन सो आंसर इज माइनस वन टू द पावर टू इन टू फाइव टू द पावर टू अब माइनस वन टू द पावर अगर इवन नंबर होगा तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव आएगा आंसर इज वन एंड फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव सो दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज ट्वेंटी फाइव बराबर ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया सिमिलरली आप सेकेंड टर्म एन के यहाँ पर सेकेंड टर्म आपका क्या होगा माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन इन टू फाइव टू द पावर एन प्लस वन राइट ये आपका ए एन का फॉर्मूला है एंड इफ आई वॉन्ट टू फाइंड ए टू ए टू विल बी माइनस वन टू द पावर टू माइनस वन इन टू फाइव टू द पावर टू प्लस वन सो दिस विल बी माइनस वन टू द पावर टू माइनस वन टू माइनस वन इज वन सो माइनस वन टू द पावर वन इन टू फाइव टू द पावर टू प्लस वन दैट इज थ्री माइनस वन टू द पावर वन इज माइनस वन इन फाइव टू द पावर थ्री इज वॉट वन ट्वेंटी फाइव ओके Finally, your answer will be minus one twenty-five. So this is what your second term is. Clear, eh? Yeah. Yes, sir. Hmm. Barabar. The first term is twenty-five, and the next term is minus one twenty-five. And similarly, up third term, fourth term, similarly, up find kar sakte ho. Kar sakte ho na? Yes. Yes, sir. Okay. तो ये तो हो गया हाउ टू फाइंड द टर्म्स नेक्स्ट अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज सेवन टू टेन वुज एंथ टर्म्स आर अब यहां पर एंथ टर्म गिवन है इन्होंने बोला है कि व्हाट विल बी द सेवनटीन टर्म एंड व्हाट इज द ट्वेंटी फोर्थ टर्म ओके यू हैव टू फाइंड सो चलो फाइंड फाइंड दिस क्वेश्चन नंबर सेवन वॉट इज द सेवनटीन टर्म एंड वॉट इज द ट्वेंटी फोर्थ टर्म प्लीज सॉल्व आई बी बैक इन अ मिनट Yes. Okay, Sonam and Kushi Gupta. Yeah, your answers are right. Done, sir. Done. क्या हुआ? फिर हो गया सर. हो गया ना? Okay. ठीक है. So similarly, आप बाकी questions भी कर सकते हो. ठीक है? ये almost ये ये exercise काफी easy है. ये nth term ये निकालना है. ये भी सब जगह बस n का value put up करो और solve करो. You'll get the answer. ठीक है? इसके आगे. The next is यहां पर आपको ए वन गिवन है यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट फाइव टर्म्स अगेन ठीक है इसमें लेवेल्थ क्वेश्चन में आपको फर्स्ट फाइव टर्म्स फाइंड करना है सो सी टू इट हाउ डू यू फाइंड इट यहां पर सिर्फ फर्स्ट टर्म गिवन है द फर्स्ट टर्म इज थ्री उसके बाद सेकेंड टर्म थर्ड टर्म नहीं गिवन है बट यहां पर ए एन का वैल्यू कुछ ऐसे दिया है दैट इज थ्री ए एन माइनस वन प्लस टू ये ऐसे गिवन है ठीक है इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ एन एज टू सो यहां पर ए टू विल बी इक्वल टू थ्री ए टू माइनस वन प्लस टू सो योर ए टू विल बी थ्री ए टू माइनस वन इज ए वन प्लस टू इसके बाद थ्री इंटू ए वन का वैल्यू क्या था थ्री प्लस टू नाइन प्लस टू दैट इज इलेवन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द सेकेंड टर्म इज इलेवन बराबर द सेकेंड टर्म इज इलेवन सिमिलरली अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है सो अगे इन ए एन इक्वल्स क्या है फॉर्मूला आपका थ्री ए एन माइनस वन प्लस टू सो योर थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू थ्री ए थ्री माइनस वन प्लस टू विच विल गिव यू थ्री ए टू प्लस टू विच विल गिव यू थ्री इन टू ए टू द वैल्यू ऑफ ए टू इज इलेवन प्लस टू दैट इज थर्टी थ्री प्लस टू आंसर इज थर्टी फाइव So that's what your third term. Clear? Yeah. So similarly, you have fourth term, fifth term. Jitna term find karna hai, find kar kar sakte ho. Lekin fifth term find karna hai, to fourth term find karna padega. Fourth term find karna hai, to third karna padega. Third karna hai, to second karna padega. ठीक है? ये continuous है. इसके लिए. ठीक है? 
सिमिलरली यहां पर थर्टींथ में यहां पर भी आप सिमिलर ऐसे ही करोगे एंड यू विल फाइंड द फर्स्ट फाइव टर्म्स ठीक है यहां पर इन्होंने बोला है फिबोनी की सीक्वेंस ये ऑलमोस्ट वही है कुछ अलग कुछ नहीं है देखो यहां पर भी फाइंड ऑफ ए ए ऑफ एन प्लस वन अपॉन फॉर ये चलो ये फोर्टीन क्वेश्चन करता है ठीक है और फिबोनी की सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय जो भी है फिबोनी की सिक्वेंस ये क्या है आपको इतना जरूरत नहीं है अभी समझने के लिए फिबोनी की सिक्वेंस है कुछ बट नॉट रिक्वायर्ड वही है या सो so, uh, यहां पर आप चलो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज ए ऑफ एन प्लस वन अपॉन ए ऑफ एन दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड इन दिस ठीक है सो हाउ यू फाइंड पहले तो यहां पर इन्होंने गिवन है ए एन इक्वल्स ए ऑफ एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन माइनस टू वेर एन इज ग्रेटर देन टू फाइन आपके पास ए वन है ए टू है दोनों का वैल्यू वन है तो ए थ्री आपको फाइंड करना होगा सो एन का वैल्यू अगर मैंने थ्री रखा है तो ए ऑफ थ्री माइनस वन प्लस ए ऑफ थ्री माइनस टू सो ए ऑफ थ्री माइनस वन इज ए टू एंड ए ऑफ थ्री माइनस वन इज ए वन सो आपके पास ए टू कितना है ए वन कितना है दोनों सेम है वन प्लस वन सो आंसर इज टू सो द वैल्यू ऑफ ए थ्री इज टू वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ ए फोर अगेन उसके लिए ये फॉर्मूला आप अगेन ले लो या अगर ये फॉर्मूला अगर मैंने अगेन ले लिया एंड इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड वॉट इज ए फोर ए फोर विल बी इक्वल टू ए फोर माइनस वन प्लस ए फोर माइनस टू विच गिवज यू ए थ्री प्लस ए टू द वैल्यू ऑफ ए थ्री इज टू एंड द वैल्यू ऑफ ए टू इज वन सो आंसर इज थ्री सो द वैल्यू ऑफ द फोर्थ टर्म विल बी थ्री द थर्ड टर्म विल बी टू एंड द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म बोथ विल बी वन एंड वन तो यहां पर इन्होंने बोला है फाइंड ए ऑफ एन प्लस वन अपॉन ए एन सो आपको अगर ए ऑफ एन प्लस वन अपॉन ए एन फाइंड करना है सो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ एन एस वन सो इट विल बी ए ऑफ वन प्लस वन अपॉन ए वन विच गिवज यू ए टू अपॉन ए वन सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए टू ए टू कितना है आपका वन ए वन कितना है वन सो आंसर इज वन सिमिलरली वॉट इज ए ऑफ एन प्लस वन अपॉन ए एन वेन एन इज टू सो दैट इज ए ऑफ टू प्लस वन अपॉन ए ऑफ टू which gives you a3 upon a2 the value of a3 is 2 and the value of that gives you 2 and the value of a2 is 1 so the answer for this question is 2 theek hai when n is yahan par likho when n is 1 iske baad yahan par aayega when n equals 2 fine and similarly when n is equals to 3 similar steps karna hai and you will get the answer for all the five values clear hai itna Yes, Kushi Gupta. Yes, okay. The next is arithmetic progressions, which we have already done. Now we will be solving problems based on that. आपके पास S N का formula है, ठीक है? Sum of n terms of an arithmetic progression है आपके पास, right? Try to solve this problem. If you are unable to solve, I'll be back. I'll be solving it. But आप एक बार try करो पहले, ठीक है? चलो ठीक है, यहाँ पर देखो. How to solve this sum? Now, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम वन टू टू थाउजेंड वन अब वन से लेकर टू थाउजेंड वन तक जितने भी ऑड इंटीजर्स है सारे सबको एड करो पहले तो ऑड इंटीजर्स कौन कौन से है वन से लेकर टू थाउजेंड तक वन है थ्री है फाइव है ऐसे तो सब है अप टू टू थाउजेंड वन ये टू थाउजेंड वन भी आपका ऑड है बराबर अब ये सारे टर्म्स क्या है ये सारे टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है बराबर This all the terms are in arithmetic progression. अगर सारे टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो सम ऑफ टर्म्स के लिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें आपका डिफरेंस जो है आएगा थ्री माइनस वन विच गिवज यू टू वी कैन ऑल्सो वेरीफाई फाइव माइनस थ्री विच गिवज यू टू सो आपका डिफरेंस टू है राइट right? तो आपका सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन बाय एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेकिन उसके लिए पहले तो आपको एंथ टर्म फाइन करना होगा राइट right? ये कितवा टर्म है ये 2001 कितवा टर्म है वो फाइन करना होगा तो आप आपके पास है ए एन का फॉर्मूला दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी द एंथ टर्म इज 2001 फर्स्ट टर्म इज वन प्लस एन माइनस वन इन टू टू सो 2001 थाउजेंड वन माइनस वन विल बी टू थाउजेंड विल बी इक्वल टू एन माइनस वन इन टू टू अगर ये टू इस तरफ डिवाइड हो गया तो वन थाउजेंड इक्वल्स एन माइनस वन एंड द वैल्यू ऑफ एन विल बी इक्वल टू वन थाउजेंड वन ये आपको एन का वैल्यू मिला आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स मीन्स यू हैव टू फाइंड द एस एन वैल्यू 
एस एन का फॉर्मूला क्या है आपका दैट इज एन बाई टू इन टू ए वन प्लस ए एन ये फॉर्मूला है अगर आपके पास लास्ट टर्म का वैल्यू है यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एन बाई टू एन का वैल्यू कितना है वन थाउजेंड वन बाई टू फर्स्ट टर्म कितना है वन एंड लास्ट टर्म कितना है टू थाउजेंड वन ओके सो ये आपका फाइनली हो जाएगा वन थाउजेंड वन इन टू टू थाउजेंड टू अपॉन टू अब ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा तो वन थाउजेंड वन तो इसका मतलब इट शुड बी द स्क्वायर ऑफ वन थाउजेंड वन सो वन थाउजेंड वन का स्क्वायर इज वन जीरो जीरो टू जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो टू जीरो जीरो वन ये आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं गेट दी आंसर क्लियर है एवरी वन या अच्छा अच्छा सोनम यूर द वैल्यू ऑफ एन इज वन थाउजेंड वन येस दैट्स राइट मैंने भी जब सॉल्व किया आई गॉट इट दैट इट वॉज द वैल्यू ऑफ एन Got it. Yes, sir. Yeah. The next. The next is find the sum of all natural numbers lying between hundred and one thousand, which are multiple of five. अब जो भी multiple of five है, ये सारे जो है arithmetic progression होंगे, right? अगर multiple of five, multiple of seven, multiple of कुछ भी बोला, तो जो भी terms आते हैं, they all terms will be in arithmetic progression. Why? Because जिस जो भी जिसका multiple होगा, उतने ही terms हैं वो आगे आगे जाएगा, आगे आगे या पीछे पीछे जाएगा. राइट ओके नाउ फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन हंड्रेड एंड लाइंग बिटवीन हंड्रेड एंड वन थाउजेंड बोला है तो हंड्रेड और वन थाउजेंड को ले सकते हैं यस और नो नहीं नहीं सर हाँ बिटवीन बोला है ना बराबर टू हंड्रेड फाइव से राइट हंड्रेड एंड फाइव से लेंगे सो हंड्रेड एंड फाइव फिर अगला नंबर होगा हंड्रेड एंड टेन फिर अगला होगा हंड्रेड एंड फिफ्टीन एंड सो ऑन और लास्ट नंबर जो होगा वो नाइन होगा फाइन लास्ट नंबर आपका 995 होगा विच आर नाउ फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अब हमें ये पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप ये फर्स्ट टर्म आपका 105 जीरो फाइव एंड डिफरेंस आपका क्या आएगा डिफरेंस इज फाइव फाइव या सो आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ जाएगा 105 जीरो फाइव डिफरेंस आ जाएगा फाइव एंड लास्ट टर्म आपके पास है दैट इज नाइन नाइन्टी फाइव ओके नाउ वॉट यू हैव टू फाइंड फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अब सम्स आपका फाइंड करना है तो पहले ही तो आपको ये फाइंड करना होगा कि 105 से लेकर 995 तक कितने नंबर्स है एक्चुअली तो वो फाइंड करने के लिए आप ए एन का फॉर्मूला लगा सकते हो द वैल्यू ऑफ ए एन विल बी ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी फाइन ए द वैल्यू ऑफ ए इज नाइन नाइनटी फाइव इज इक्वल टू ए द वैल्यू ऑफ ए इज हाउ मच वन जीरो फाइव प्लस एन माइनस वन एंड द वैल्यू ऑफ डी द वैल्यू ऑफ डी इज फाइव ओके सो नाइन नाइन्टी फाइव माइनस वन जीरो फाइव इक्वल्स एन माइनस वन इन टू फाइव ओके सो फाइव माइनस फाइव इज जीरो नाइन माइनस जीरो इज नाइन एंड नाइन माइनस वन इज एट नाइन्टी डिवाइडेड बाई फाइव इक्वल्स एन माइनस वन सो इफ यू कैंसल इट आउट फाइव वन जार फाइव फाइव सेवन जार थर्टी फाइव 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 फोर जार इक्वल्स एन माइनस वन एंड द वैल्यू ऑफ एन विल बी इक्वल टू वन सेवेंटी फाइव क्लियर है एवरी वन ओवर चलो नाउ लेट एस डू द थर्ड सम आप ट्राई करोगे ठीक है चलो ट्राई करो प्लीज ट्राई द थर्ड क्वेश्चन बाय योर सेल्फ ठीक है यहां पर देखो अभी जिनका सॉल्व नहीं हुआ उनके लिए मैं बता रहा हूं ठीक है सो so, uh, मुझे एक दो से ही सिर्फ आंसर मिला है यू कैन सी टू इट हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ठीक है क्या गिवन है इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज टू एंड द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म इज वन फोर्थ ऑफ द नेक्स्ट फाइव टर्म्स इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज टू मतलब क्या आपका फर्स्ट टर्म टू है एंड द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स मतलब क्या एस फाइव इज वॉट वन फोर्थ ऑफ द नेक्स्ट फाइव टर्म्स अच्छा यहां पर कुछ अलग है ये सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स तो एस फाइव कर सकते हैं बराबर इज वन फोर्थ Of the next five terms. अब next five terms क्या होगा? A6 plus A7 plus A8 plus A9 plus A10. ये होगा आपका next five terms. बराबर one fourth of the sum of first five terms is one fourth of the next five terms. बराबर. Now, ये sum of जो next five terms है, sum of five terms will be equal to one fourth of. ये अगर आपको चाहिए सम ऑफ टेन टर्म्स अगर मैं करूं माइनस सम ऑफ फाइव टर्म्स करूं तो यही मिलेगा मुझे यस और नो या यस और नो 
sum of five terms will be equal to one fourth of the next five terms. Yes, sir. Yeah. Okay. Now S five S n का formula क्या है आपका? N minus two into n plus. हाँ बराबर n by two into वगैरह वगैरह जो भी है. लेकिन एक मिनट नहीं ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है. नहीं नहीं रुको ऐसे करने की जरूरत नहीं. It is even more easy ऐसे करो. उसी में value put कर देंगे. जी जी एक मिनट अब यहाँ पर s sum of five terms है ना ठीक है आपको पता है कि first term अगर two है तो next term क्या होगा? Second term क्या होगा? Two plus d इसका third term क्या होगा? Two plus two d ऐसी होगा? Continuously we will have to add so sum of five terms मतलब क्या हुआ? A one plus A two plus A three plus A four plus A five will be equal to one fourth of A six plus A seven plus A eight plus A nine प्लस ए टेन बराबर अब ए वन तो आपका ए हो गया ए टू आपका क्या होगा ए प्लस डी ए प्लस डी मतलब क्या आपका ए वन तो आपका इन्होंने बता दिया है कि ऑलरेडी टू है तो सेकेंड टर्म क्या होगा टू प्लस डी थर्ड टर्म क्या होगा टू प्लस टू डी फोर्थ टर्म टू प्लस थ्री डी फिफ्थ टर्म टू प्लस फोर डी इज इक्व टू वन फोर्थ ऑफ सिक्स टर्म क्या होगा टू प्लस फाइव डी सेवेंथ टर्म टू प्लस सिक्स डी एट्थ टर्म टू प्लस सेवन डी नाइन्थ टर्म टू प्लस एट डी एंड टेंथ टर्म टू प्लस नाइन डी फाइन ये टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू एंड प्लस टू फाइव टाइम्स टू गिव्स यू टेन प्लस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स प्लस फोर इज टेन सो टेन प्लस टेन डी इज इक्व टू वन फोर्थ ऑफ ये कितना हुआ वन टू थ्री फोर फाइव तो ये हो गया टेन फाइव प्लस सिक्स इलेवन इलेवन प्लस सेवन एटीन एटीन प्लस एट एटीन प्लस एट इज ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस नाइन ट्वेंटी सिक्स प्लस नाइन इज हाउ मच थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव डी बराबर अब इफ आई टेक दिस फोर ऑन दैट साइड इट विल बी फोर्टी प्लस फोर्टी डी इज इक्व टू टेन प्लस थर्टी फाइव डी राइट ये थर्टी फाइव डी इस तरफ लेके आओ फोर्टी डी माइनस थर्टी फाइव डी इज इक्व टू टेन माइनस 40. So this is 5d is equals to minus 30. So the value of d is minus 6. बराबर तो d का value आपको मिल गया that is how much minus 6. Now once you get the value of d, अब show that the 20th term is. अब 20th term आप कोई भी term निकाल सकते हो once you have the first term and the difference. अब यहाँ पर an का formula क्या है a plus n minus 1 into d. And if you want to find what is the 20th term it will be a a kya hai aapka is is sequence mein that is 2 plus 20 minus 1 into minus 6 so which gives you 2 plus 19 into minus 6 now 2 minus 6 9s are 54 6ones are 6 uh, 6 plus 5 is uh, 11 so answer is minus 112 and yahi aapka answer hai required answer hai minus 112 and that is the same so what we can say hence proved clear hai everyone over here this question is done how many terms of the ap are needed to give a sum of minus 25 ab kitna terms aap add karoge to aapko minus 25 aa jayega kya term kya hai minus 6 minus 11 by 2 minus 5 एंड ऐसे आप कितने टर्म्स ऐड करोगे तो सब टर्म्स को ऐड करने के बाद आपको माइनस ट्वेंटी फाइव मिलेगा ये क्वेश्चन है पहले तो आप फाइंड करो कि व्हाट इज द डिफरेंस सो डिफरेंस विल बी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन विच विल बी माइनस इलेवन बाई टू माइनस ऑफ माइनस सिक्स विच गिव्स यू माइनस इलेवन बाई टू प्लस सिक्स एंड दिस विल बी टू इन दी एलसीएम माइनस इलेवन प्लस ट्वेल्व विच गिवस यू वन बाई टू बराबर आपको क्या मिला डिफरेंस वन बाई टू एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो दैट इज ए थ्री माइनस ए टू करके वट इज दर्ड टर्म थर्ड टर्म इज माइनस फाइव माइनस सेकेंड टर्म कर लो सेकेंड टर्म कितना है माइनस इलेवन बाई टू ओके माइनस इलेवन बाई टू यस दिस माइनस दिस एक मिनट माइनस फाइव हाँ बराबर है सो यहाँ पर भी आप चेक कर लो माइनस फाइव प्लस इलेवन बाय टू देन इट विल बी टू इन द एलसीएम टू इनटू माइनस फाइव माइनस टेन प्लस इलेवन एंड देवरफॉर द आंसर विल बी अगेन वन बाय टू 
क्लियर मतलब डिफरेंस आपका बराबर है दिस टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव सम ऑफ माइनस ट्वेंटी फाइव लेटर सी द सम इज माइनस ट्वेंटी फाइव ठीक है एस एन का फॉर्मूला क्या है आपका एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी राइट सो एस एन कितना चाहिए आपको माइनस ट्वेंटी फाइव फाइन इज इक्वल टू एन बाई टू या एन आपको पता है क्या इसमें नहीं पता है एन वैल्यू डोंट नो राइट उसके बाद ए का फर्स्ट टर्म व्हाट इज द फर्स्ट टर्म माइनस सिक्स टू इंटू माइनस सिक्स प्लस एन माइनस वन एंड द डिफरेंस इज डिफरेंस इज हाउ मच वन बाई टू या सो दिस विल बी एन बाई टू ये माइनस ट्वेंटी फाइव एज इट इज टू इंटू माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व 1 by 2 into n that is plus n by 2 minus 1 by 2. Fine. So this will be a 2. आपका इस तरफ आ जाएगा minus 50 equals n into minus 12 minus 1 by 2 will be minus uh, 20 24 25 minus 25 by 2 plus n by 2. इन दोनों में अगर मैंने 2 common ले लिया, so minus 50 is equals to n into 2 common so it will be n minus 25 so if i take this n on this side it will 2 on this side it will be minus 100 is equals to n square minus 25n so n square minus 25n plus 100 is equals to 0 so what is the sum and product required 20 or 5 20 and 5 so 25 is our 100 and 20 plus 5 is uh, तो माइनस ट्वेंटी एंड माइनस फाइव इट विल बी ठीक है माइनस ट्वेंटी माइनस फाइव विल बी माइनस ट्वेंटी फाइव अल्टीमेटली विल गेट एन माइनस ट्वेंटी एंड एन माइनस फाइव इक्वल जीरो एंड फाइनली व्हाट यू गेट एन माइनस ट्वेंटी इक्वल्स जीरो और एन माइनस फाइव इक्वल्स जीरो देवरफो द वैल्यू ऑफ एन इज ट्वेंटी और द वैल्यू ऑफ एन इज फाइव बट ये ऐसे पॉसिबल है क्या एन का वैल्यू ट्वेंटी और फाइव मतलब सम ऑफ फाइव टर्म्स इज ऑल्सो एन के दो वैल्यूज आ रहे हैं कि दैट इज सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स इज माइनस ट्वेंटी फाइव एंड सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी टर्म इज ऑल्सो माइनस ट्वेंटी फाइव इज इट इज इट पॉसिबल यस सर हाउ इज इट पॉसिबल यस दैट इज पॉसिबल आपका जो है जब डिक्रीजिंग टर्म्स होगा तो सम ऑफ फाइव टर्म्स और सम ऑफ ट्वेंटी टर्म्स वाई बिकॉज द टर्म्स आर डिक्रीजिंग आगे जाके वैल्यूज नेगेटिव हो रहा है और वो पिछला वाला वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलाकर सब कुछ जीरो हो जाएगा इसीलिए सम ऑफ फाइव टर्म्स या फिर सम ऑफ ट्वेंटी टर्म्स दोनों में भी आपका सम कितना आ जाएगा द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन द सीक्वेंस विल बी माइनस ट्वेंटी फाइव डी सॉरी सेम ही होगा या माइनस ट्वेंटी फाइव डी या now i will go to the next sum yeah but before i solve i want you guys to solve the question number 5th take a try of it i will solve it afterwards okay in an ap if the pth term is 1 by q and the qth term is 1 by p prove that the sum of first pq terms is this theek okay? hai first of all we'll write what is the pth term we know the formula for nth term The formula for nth term is given by a plus n minus one into d, right? So the what will be the formula for pth term? It will be a plus p minus one into d. But यहाँ पर बोला है कि pth term is what one by q. So one by q equals a plus p minus one into d. We can say this is your first equation. Again उन्होंने बोला है कि the qth term is uh, a plus uh, q minus one into d. लेकिन qth term इन्होंने क्या बोला है? The qth term is one by p. So we can write instead of a q as one by p equals a plus q minus one into d. So let's say this is equation two. Now equation one or two, if I solve it, if I subtract both the equation, then what I get one by q minus one by p equals a minus a to zero. Okay, this minus this will be equal to p minus one into d minus q minus one into d. So what do you get? इन दोनों में आप पी क्यू मल्टीप्लाई कर सकते हो दिस विल बी पी माइनस क्यू इक्वल्स डी इन कॉमन इट विल बी पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन सो पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 
d into p minus q ये minus one plus one cancel p minus q आ जाएगा so ये p minus q ये p minus q cancel दोनों side same है so the value of d is one upon p q got it तो आपको difference क्या मिला one upon p q आपके पास difference है आपके पास first term है क्या the first term is a always yeah the first term is a तो आपको क्या निकालना है the sum of first p q terms now what will be sum of first p q terms sum of first p q terms will be equal to p q divided by two into a plus p q minus one into d right that will be p q by two the what is your first term if the pth term is this and qth term and prove that the sum of first p q terms okay we'll write the first term as it is plus pq minus 1 and the difference is 1 upon pq right so this will be pq by 2 a plus pq into 1 by pq is what 1 minus 1 by pq okay so this will be pq by 2 plus a nahi nahi plus a 2a hoga sir yes yes ek minute ek minute q 2a hoga अच्छा हाँ टू ए फॉर्मूला में ही टू है राइट टू ए होगा उसके बाद अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टू ए पी क्यू ये भी मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट यू गेट टू पी क्यू बाई टू और ये पी ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पी क्यू पी क्यू कैंसिल बचेगा आपका माइनस वन बाई टू बराबर ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा सो वॉट यू गेट ये और टू ये टू भी कैंसिल हो जाएगा सो दैट इज ए पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन बाई टू दिस इज वॉट यूर सम ऑफ पी क्यू टर्म्स आपको प्रूफ क्या करना है प्रूफ दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इक्वल्स हाफ ऑफ पी क्यू प्लस वन हाफ ऑफ पी क्यू प्लस वन लेकिन यहां पर फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है फर्स्ट टर्म आपका क्या है इन एन एपी ऑफ द पी टर्म इज and the qth term is prove that the sum of first pq terms acha ha humko yahan par jo difference mila ye difference hi hame first term mein nikalna chahiye tha ek minute ha yahan par aapke paas jo pehla equation hai iske andar agar aap put up karoge to you'll get the first term also agar ye first term ke andar aapko yahan par jo difference ka value mila hai if you put that value in it there is 1 upon q equals a plus P minus one and the difference is one upon P Q, right? If I solve this, one upon Q equals A plus P into one upon P Q will be one upon Q and minus one. This will be minus one upon P Q. Okay, so ये one upon Q one upon Q cancel हो जाएगा ये इस तरफ आ गया तो value of A is one upon P Q. So the first term is also what one upon P Q. क्लियर है समझ में आ रहा है खुशी थोड़ा थोड़ा या पूरा आ आ रहा है आ रहा है ना ठीक है तो यहां पर आप एक यहां पर एक जगह पर ये लिख सकते हो क्या वन अपॉइंट पी क्यू सो एक जगह पर अगर मैंने वन अपॉइंट पी क्यू लिखा इंटू पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस हाफ तो पी क्यू पी क्यू कैंसिल इट इज वन प्लस पी क्यू माइनस हाफ तो वन माइनस हाफ इज हाफ ओनली सो हाफ प्लस पी क्यू सो दिस इज वॉट यूर सम ऑफ पी क्यू टर्म्स हाफ प्लस पी क्यू नहीं हाफ नहीं हाफ प्लस पी क्यू ये भी हाफ है निकालिए ना फिर से कहां से यहां से यहां से सम ऑफ पी क्यू टर्म्स यस चलो ठीक है वापस से निकाल लेते हैं कुछ शायद गलत हुआ होगा इसीलिए गलत आ रहा है चलो फिर से कर देते हैं नो no प्रॉब्लम लास्ट टर्म में गलत हुआ है आपका लेट्स सी एक मिनट यहां पर अगर हम पकड़ सकते हैं तो पकड़ लेते हैं क्या यहां तक हो? सही है pq 2 2a 1 1 1 pq यहां तक सही है यहां तक नहीं वो गलत है गलत है एक मिनट एक मिनट चलो ये यहां से वापस से कर लेते हैं ठीक है एक मिनट रुको सम ऑफ pq टर्म्स ना आपको क्या करना है सम ऑफ पी क्यू टर्म्स सम ऑफ पी क्यू टर्म्स विल बी इक्वल टू पी क्यू बाई टू 
टू ए प्लस पी क्यू माइनस वन इन टू डी आपके पास डी और फर्स्ट टर्म दोनों है तो पी क्यू अपॉन टू टू इन टू ए पी क्यू इज वन अपॉन ए फर्स्ट टर्म इज वन अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन एंड द डिफरेंस इज ऑल्सो वन अपॉन पी क्यू बराबर सो दिस विल बी इन दोनों में अगर मैंने डिनोमिनेटर का पी क्यू अगर बाहर निकाला तो पी क्यू कैंसिल ही हो जाएगा बराबर सो वॉट यू गेट टू प्लस पी क्यू माइनस वन या तो ये यही पर कैंसिल हो गया अब ये वन अपॉइंट टू अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको टू अपॉइंट टू प्लस पी क्यू माइनस वन बाई टू 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 कैंसिल सो दिस विल बी वन प्लस पी क्यू बाई टू माइनस हाफ सो वन माइनस हाफ इज हाफ सो हाफ प्लस पी क्यू बाई टू सो इफ यू टेक वन बाई टू इन कॉमन इट विल बी पी क्यू प्लस वन दैट्स इट बराबर है क्लियर है अभी आपको सेम आ रहा है यस हाँ तो आपको यही प्रूफ करना था ना यही है प्रूफ करना क्लियर है या एवरी वन ओवर हाँ ठीक है देन सो गाइज चलो ठीक है आज आज के लिए इतना तो इतना आपका सफिशियंट है इतने क्वेश्चन आप घर पे थोड़ा सॉल्व कर लेना ठीक है आई एम मार्किंग देम एज होमवर्क जो ये दो तीन प्रॉब्लम जो लिख रहा हूँ मैं इसे आप थोड़ा प्रैक्टिस uh, करना है एंड देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास ठीक है चलो देन बाय बाय एवरीवन हैव अ गुड डे थैंक यू सर बाय सर या बाय